またお前か。何言ってんだよここに。我们的衣服，他走回家，你先去休息，这里交给我。太极炮封锁他的退路。嘿，李坤
五十六军吗？五十六军不是全军覆没了吗？杀！给我杀！下面这群疯子去！杀！你去！杀！灭火！站住！报告！报告！一时半会儿，小鬼子是追不上来了。老大怎么样了？还没醒。老大，老大，老大，老大，这我以后三长两短可怎么办呀？
，进来。军座，您找我。部队伤亡情况如何？报告军座，有两名重伤，没有阵亡了。哦，这个周疯子啊，夜袭了赤才连队的军火库，几乎是全身而退，不简单，不简单的。副官，到，给退役营第一等功，补充弹药。是，谢军座。<笑>就怪狗日的小党，大哥，是兄弟我不能。不过您放心，我一定会亲手披着小党这把布袋，用他的血来祭奠您跟娘。如果我没了，那还有特一营的弟兄们。如果特一营打光了，那还有三十一军。三十一军打光了，千千万万的中华儿女，只要他小鬼子杀不完我们中国人，我们就打到底，直到把他们赶出中国去。大哥，铁蛋就交给我了，你就放心吧。刚刚传来消息，英美军事观摩团一行十余人已经到达徐州，李长官忙于招待，记者招待会临时取消。那个孩子不是在台儿庄，就是在徐州，把他给我找回来。有了这个筹码，熊太太自然会乖乖的回来。是。是，少废话，孩子，孩子在哪里？什么孩子？你给我装什么？今天上午八点，战区司令部高级将领将陪同英美军事顾问观摩团参观城区布防。如果有内应的话，贞子应该在第一时间得到了这个消息。他没办法混进去，但是并不排除他会在途中制造爆炸等系列暗杀行动。电告总部，提醒战区情报部引起重视。是。报告排长，熊太太到了。让他进来。是。大兄弟，我
坐吧。排长，总部回电。战区安保部门已做好万全的防范，同时查出了隐藏在情报部门的内应，已启动了抓捕贞子的行动计划。总部命令我们予以配合。好，通知孙副营长，快去。是。还有我，我亲手杀了贞子，为我的公公婆婆报仇。阴险了，这是要实施爆炸计划。别动！怎么了？这应该是日本人研制的最先进的爆破装置，比之前的先进，比之前的灵敏，非常危险，一触即发。藏着一根暗线，他奶奶吓老子一跳啊！哎，你不是特医应的吗？咋知道这么多？我在日本东京士官学校上学的时候见过他的草图啊，这才一年的光景，好手段了。报告长官，击毙了四名日本军警，到处都搜查过了，没有发现真子。虎子兄弟，还记得我吗？黑豆兄弟，还以为见不着了呢。在哪受的伤？淮河。藤县，死了那么多兄弟，能活下来也是万幸了。对了，被分到哪支部队了？幺五九团，在蚌埠被小鬼子围住了，伤亡惨重。我们团长也受伤住院了。弟兄们，开饭了！今天全贴到这伙食里了，来，大伙都赶紧尝尝，来，来，来，来，来，先尝尝吧。副营长，哟，你尝尝。黑豆兄弟，怎么样了？没事，没伤到这儿就没事。来，兄弟，一定要好好吃，好好养伤。好，这营长和弟兄们可都等着你们呢。啊。一定要保护好药箱，没问题。对不起啊，看见他，没忍住。对不
东西啊？可惜晚了一步，应该跑不远。咱们再追，怎么了？这诺大的徐州，敌暗我明，怎么去追呀、啊？不过，战区参谋部门已经全程搜查了，四面的城门已经关闭，他就是有天台的本事，他也飞不出去了。哎，这忙活了半天了，李班长，去我们那坐会儿吧。不了，我们还有任务。行，有什么情况，我们会全力配合的。谢谢孙飞营长。赖虎支队攻陷藤县后，当晚攻占临城，以一部沿金浦线南下，于二十日攻占韩庄，企图直犯徐州，遭到布防于运河南线。我第五十二军郑洞国第二师的阻击，另一部芙蓉大佐的步兵第六十三联队沿林肇铁路攻占枣庄，二十日攻占义县城，矛头直指台儿庄。奶奶，这小鬼子的胃口不小啊！这刚攻下藤县，又惦记上徐州了。击鼓师团作战的意图很明显，企图。和林一方面，板垣征四郎，第五师团会师。这张自忠将军和庞将军不是散茶，把板垣小儿死死的拖在了林里。按照战区司令部的作战方案，张、庞两军分别从东、南、西三面夹击汤头，傅家池、草坡一线的敌人战况激烈，日军出动了大量的援兵。板垣，亲临前线指挥。板垣小儿，你别放在老子手里，老子非剥了他皮。板垣是日本陆军士官第十六期学员。这一期啊，出了许多的人物，像土肥原贤二、冈村宁次、安藤利吉等，被日本军界称为。荣耀的十六期，荣耀个屁！等老子剥了他的皮，再做一张狗皮褥子啊！到时候我坐在上面，和周兄在一块喝酒啊！还是老虎兄厉害呀、啊！这狗皮褥子，咱最多敢在上面坐坐，咱可不敢铺着在上面睡觉。怎么着，跟老子装蒜是吧？天下。哪有你周疯子不敢做的事儿啊？啊！行了，听军座说。崔总，战区司令部对台儿庄战役的前期部署是：以擅长固守的原西北军孙连仲部，防守台儿庄运河一线。一方面防堵日军进溃徐州，一方面将骄狂冒进的击鼓师团吸引到义县南部地区，而后以隐藏在义县东北山区的汤恩伯第二十集团军负敌侧背，加以拒歼。好，老子就等这一天了。各部队抓紧训练，原地待命，上位。形象，你是有福之人呐、啊！大富大贵
，小鬼子都死了，你都死不了。<笑>有点兄弟啊、呃，等一下，我再算算你的年龄啊。子鼠、丑牛、银虎。哎呀，我跟你讲，哎，哎，应该是，应该是三修出来，不要再谈，你干什么？赶紧走，没事。回家，小兄弟，我敬你们。我跟你讲啊。他舒服就是舒服的，东扯西扯的，你以为你比那个死的睡不着啊？真是！我我肯定是比他有文化啊！这算命我也懂，算命可是从易经里边来的。易经，我这易经啊！不是，看看看，你又来了。我我我跟他上一课，哎，有功能上，听院长说话。院长，弟兄们，咱今天这课的话就不多说了啊。来，今天这副营长的大寿。别的什么东西？今天每个人要把酒给我喝好了，喝完之后甩开你们的腮帮子，给我猛吃。来，第一碗酒，兄弟们一起敬副营长。哎哎哎哎！副副营长大寿，谢谢哥，谢谢弟兄们。来，咱们今天。不醉不归，干！坐。哟，明天兄弟，看什么呢？给我看看。我还没看完呢，看完给你。你能看得懂吗？行。哟，黑头兄弟，这拐咱们组可有一段时间了，要不今天咱把拐放那儿，走两步试试？哎，走两步，走两步，试试就试试。慢点。慢点。小心点，坐着。你咋这实惠？让你走就走，这实惠呗。哎，你说这饭点儿都过了，罗教官怎么还没来啊？好饭不怕晚，等着吧。还有一个小小的提议啊，今天咱大家一起欢迎咱们赵教头，为咱们讲两句好不好？好。今天下午我跟一个兄弟聊天，我问他为什么要来当兵，你们猜他怎么说的？我以为他会说出一堆精忠报国、慷慨激昂的词儿来。他说他到咱们这儿来就是为了吃一口馒头。笑什么？啊？很好笑吗？我反而觉得这个兄弟说的实诚质朴。他要是顺嘴说出一大堆花花词儿来。反而就虚了。咱们特一营要的不就是这样实实在在的弟兄吗？国家兴亡，匹夫有责这样的话，在这儿我就不说了。现在日本人打到了咱们家门口，霸占咱们的土地，糟蹋咱们的姑娘，还要抢咱们的馒头，你们答不答应？不答应！不答应！不答应！兄弟们，今天你们穿上了特一营的衣服，喝了特一营的酒，打明天起，都给我把枪把子握得死死的，咱们齐心协力，让日本鬼子滚出过去。来，咱们今天借着副营长的酒，那位实在的兄弟。
我敬你。来，我也敬你们。咱们吃饱了。打鬼子！打鬼子！打鬼子！兄弟们，都饿了吧？啊，大哥来了！来来，我跟你们说啊，今天是我们孙副营长的生日，所以啊，特意给你们加个红烧肉。谢谢孙副营长，我说的啊。好嘞，谢谢罗教官。吃吧，走，我们去那儿看看。好，好想吃。虎子兄弟。来，吃上吃，哇，还真是哎，给，对，黑头兄弟，那事儿跟你们罗教官说说。好，兄弟，啊，给我一块肉呗。行，给你一块。行，谢谢。哎，你们那事儿我也知道，算我一个呗。刘三兄弟，今天啊，今天啊，真棒，好吃，给我甩开三班子，还吃。今天那两个记者干嘛来了？他们我邀请来的呀。不是，谁让你邀请的？我自己。今天是兄弟们自己内部聚会，你觉得他们来合适吗？有什么不合适的呀？没法。哎，那我错了，我错了，我错了还不行吗？以后我都听你的，只要你对我好。哎，行行行，行行行行行行。以后，当着弟兄们的面，少什么周天意，我喜欢你，周疯子，我我都说不出口的话。怎么了？男未婚，女未嫁，我光明磊落。我喜欢周疯子。哎呀，你喊什么呀喊？我跟跟你商量个事儿，行不行？说。你跟小四川先回后方去，算我求你了。行，但是你得跟我一起走。可以。真的？当然是真的。只要把小鬼子赶出中国去，你说去哪儿，我都跟你去。门都没有。我不走。
声咱们还当亲弟兄，来生咱们还当亲弟兄。小四川，搞啥子噻？讲听师傅讲，等把鬼子打着了，我带你回家啊！小四川，咱不哭了啊，咱不哭了。小四川，咱现在已经是兵了，咱们是兵，那就是男子汉了。男子汉呀，那就是流血不流泪。不哭了啊！弟兄们啊，是爷们儿的，咱们再干一个。这以后啊，咱们要多杀鬼子，杀尽鬼子，为我们死去的亲人们报仇。小四川他们陪着，说什么都没用，我不走。带他走。铁蛋妹子，放开我！昨天不是说好了吗？你去哪儿我去哪儿。要走你走。你非要逼我自己亲自动手是不是？走还是不走？不走，走还是不走？不走。贞子的阴谋没有得逞，他目前不会离开徐州。孩子，我都安顿好了，我们家老熊也能够远远的见着了，我没有心事了。熊太太，我知道你报仇心切，我们也想尽快的抓到贞子，但这事儿急不得，要配合战区安保部门，不能打乱了他们的行动计划。兄弟，你别再劝我了。找不到贞子，我对不起特隐营的那些兄弟们，也对不起我公公婆婆，更加对不起我们家老熊。大兄弟，哎，熊太太，你别拦着我。要是找不到贞子。没脸活着！哎，你先起来，起来。熊太太，你就别为难我了。贞子她受过严格的间谍训练，你根本就不是她的对手。大兄弟，你带我奔驻鲁山，还有特意的兄弟，还有铁蛋妹子。
还是一个人待在屋里喝闷酒，谁都不搭理啊。我是不是有点太狠心了？这他的脾气你又不是不了解，来硬的肯定不行啊。赵兵的情况现在怎么样？赵兵的情况都已经安排好了。赵教导呢，跟诗人一组；大哥跟半仙一组；这老猫呢，跟小四川；我呢，跟哑巴一组。嗯，老猫那边，我觉得倒没什么问题。这大个子和半仙儿，这样吧，分成两个组，让大个子和半仙儿并到老猫那组去，由赵教导负责，诗人跟你一组。好，现在这武器都齐了，军装怎么样？军需处已经按照营级的配置给我们配发了军服和棉被，已经足够了。我明白军座的意思了，他是想让我们尽快的招满编制。嗯，这弟兄们呢，按照分配的招募名额，多领了大洋了。只有老猫啊，多领了两块。<笑>这块料他能亏了自己吗？这次还真不是，他呀。是没忘了上次领回来那两个新弟兄。嗯，好，我一会儿到军部去开会，看看还能不能闹点钱。好，那我先回了。
头，都是军官克扣军饷。就算我们打死鬼子，那万一……是啊，是啊，是啊。是啊这位兄弟的话我听明白了，啊，首先我们特一营装备精良，绝不会白白让任何一个兄弟去当炮灰。其次，即使是发生了什么意外，我们一定会按照上面的地址，把这一块大洋寄到各位家里面去，大家放一万个心啊！好多了，好多了，对，多吃点啊！啊，哎，这头还可以吧？可以可以，这样来也可以。好，多吃点啊！不过跟我说啊，谢罗教官。罗教官，罗教官，哎哎，慢点慢点，慢点。罗教官，哎，怎么了？怎么了？慢点啊！有个事儿，想跟你说一下。什么事说呀？神神秘秘的。我有个兄弟叫虎子啊，幺五九团的，想加入咱们太一营。他们团被打散了吗？差不多吧。听说他们团长也负伤住院了。这事儿啊，这事儿我做不了主。再说，人家是现役。呃，这样，我回去跟老大商量商量。啊，行。还有几个兄弟也想一起过来。他们伤怎么样？伤都没什么事儿，没伤到要害，养几天就好了。行。我。现在就回去，跟老大说这件事情。好，这件事情你先别张量，啊，好，等我的好消息。好，走了。张指导，哎，他们该保密的保密，你们呢，不想保密的也没得关系，我给你们编个魔术，编个戏法。哎，好，好。啊啊，这个范先，我得要你帮忙。你口袋里头有没有一块大洋？干么了？怎么老问我要钱？好，哎，嗯，就是一块吗？啊，那块弄丢了。啊，没有，就这一块啊。嗯，我还不相信。来，你没有了。那个赵教长，还有各位兄弟啊。他讲的是实话，他就这一块大洋了啊！接下来会发生啥子事？哎，能发生啥事儿啊？最多这东西变没了吗？老包，别磨叽了，赶紧变吧。手法魔术啊，讲究是一个眼疾手快啊，唰，没得了，唰，又回来了啊！这位兄弟啊，我跟你讲啊，你信不信？我把这一块大洋，我把它变到我的眼睛里去。这又不信，打死我也不信，眼那玩意儿能拍到眼睛里去吗？我跟你讲啊，这位小兄弟啊，还是好好的活着啊，不能打死你这不行噻，对不对？啊，现在大家看好了啊，没有，这是一块大洋，看到没？啊，在我手上吧，盯好，看好啊。回到原来主人兜里边了吧？啊，不行，还没长腿呢，跑回来啊！可以呀、啊！这这，我家范先，这还不是那一块？哎，大兄弟，这个看看在你身上没？不，不可能，我哪有那个命啊？我跟你讲啊，要是在你身上呢？要在我身上，我就参军。大家都听好了啊！要是在他身上，他就当兵啊！你找一下看。哎哎，真的是。真的。要当兵，要当兵，要当兵，要当兵，当兵，赶紧啊！当兵，当兵，叫好三叔，我要参军。
，老大，给你拿点茶水。老大，我给你倒杯水嘛。不用了，你先回去睡觉了，我自己。没事，我也不想睡。老大，你喝点水嘛。老大，我问你个事嘛，你为啥子老想把珍珍姐赶走嘞？她那么喜欢你嘞。你小子，什么时候开始操心我跟你珍珍姐的事儿了？嗯，没啥子，我只是随便问一下。我真的就是随便问一下的。你想知道啊？因为我不想让他跟我一起去死。那你们两个都不死，那不就完了？臭小子！世界上的事儿都跟你想的一样，那就没难事儿了。本来就是嘛，真真姐那么喜欢你，你也喜欢真真姐，你们两个在一起，大家都高兴。哎呀，你个小调皮蛋！去，回睡觉去。哦。那老大，你也早点睡嘛。天影哥差一点就杀了小鬼子赤柴，您放心，我们一定替您跟爹报仇。希望您的在天之灵保佑我们，保佑我跟天影哥在一起，永不分离。韦县人，三宝，跟你是老乡。老乡，老乡，你可别抹，赖你们部队是不是每月一块大洋，三天一顿肉，还不可口？老乡，你这是不相信我们啊？这是我们副营长，你问问他。兄弟，我是咱们特营的副营长，这个呀，我向你保证。好，好。就是，就是家里急着用钱，你看能不能先提前发俩月嘞，先用着。哎，我说，你这刚报名，就要求发钱，这不合规矩啊！要不你还是到别的地方看看吧。啊，来，下一个。哎，兄弟，这要是你家里真有困难的话，今儿给我做主了。是。先给他发两万。是、啊。来，两块大洋。拿好了，两块大洋。兄弟，先拿着吧。嗯、副营长，咱哪能干这事儿了？咱都是山东人，咱能干这不动心的事儿呢？弟兄们，都来报名，这票咱当了。啊弟兄们，快滚出去！走，走，一二一，都给我听好了！向前进，向前看，听好我的口令，向右转，向左转，你们左右不分。
班吗？哎，你们几个专座的给我出来！不清口令，在战场上，这是很严肃的问题。现在，然后把你们让营部给我跑三圈，想要站，看清不清楚啊？站，好，站。刚坐卡，去。我，里面是坐啊。大哥，走。以后这些新兵，就全交给你了。如果有再分不清左右的，也饿他一天。慢。日军击鼓师团由枣庄南下，在台儿庄的北侧康庄犁沟地区，与孙连仲第二集团军警戒部队激烈交火。孙部第三十一师师长石丰城率部出击。小日本他娘的太猖狂了！孙连仲司令命令第二十七师。火速向台儿庄周围集结，亲临台儿庄附近指挥。德公所料不虚呀、啊！现在就是这点复杂呀。喂，什么？好，兄弟太失踪了。大狗，到，我明天出去了，回头跟老大说一声。上。我们看着石头，这什么时候的事儿？已经一个多小时了，战士们奋斗着，没找着吗？这可不是小事儿啊，他很有可能单枪匹马的就要奔赴高潮了。算日子，今天是兄弟，让父母上头期的日子。北方人又讲究这个，你们说他会不会跑到坟上祭奠呢？很有可能啊。那地儿你还记得吗？出了城十几公里吧，事不宜迟，出发，走烧纸了，再下来，我好好过。徐老板送，不敢上前。爹，儿，儿不孝，害死了。真是孝顺的，这
春子小姐，我们的事儿一会儿再聊。现在，请你跪在我公公婆婆坟前，叩头谢罪。跟我说话，你最好还是换一种方式。这就是我的方式。跪下！你现在胆子真是越来越大。来，有胆你就开枪。那就验证一下，是我的枪快，还是你闪得快？来。我给你两个选择：第一，孩子交出来合作继续；第二，留在这儿陪你的公公婆婆。一分钟时间考虑，别再拿孩子威胁我。开枪吧，那我就成全你。没事吧，排长？他受伤了跑不远，我助队两人去追。不用了，看这路线啊，应该是往台儿庄方向跑的。我们开车赶到他们前面去。一凡，宋太太就交给你了。我和云峰呢还有点事儿，我们就先回了。这装备就留给你们了。谢谢孙副营长。云峰，那我们就就此告别，多保重。我们台儿庄见。孙副营长保重，台儿庄见。走，走。等等。走。铁蛋妹子，一百一十一，哎哎，哎，啊，怎么不离人呢？又又犯病了呢？哎，这你还看不出来？跟丢了魂似的，肯定跟老大又呛起来了。哎，好的哥，好的哥，一百零八，哎，没到一百啊？没有，他说是要到一百二的，没事吧？现在新兵的情况怎么样？一听到炮声就害怕呀。新兵怕炮，老兵怕号，再练练就好了。这不过这有些新兵啊，这听到死字也害怕。哪儿能不怕呀？我也怕。要不是小鬼子打到家门口了，你说，好好的谁愿意去死？这不过赵教导员啊，正在给咱们做辅导。大战在即，让弟兄们。
，千万不能放松。是，老大。嗯，那我先回去了。去吧。江某哥，你帮帮我，帮我想想办法呗。什么事儿啊？你说疯子，哎，你说疯子他怎么想的啊？明明心里有我，就是死鱼不张嘴。你笑什么呀？不是，这老大的性情你又不是不知道。别看他在外边咋咋呼呼的，可是。这一遇到男女的事儿，他不就……那他怂，你们也怂啊！你们不是他的好弟兄吗？就应该帮帮他。这事儿我们怎么帮啊？怎么不能帮？你不是小诸葛吗？其实我知道，我知道他心里咋想的。他是怕。他是怕这仗万一打起来，他有个三长两短，怕我守寡。但他不知道我咋想的。铁蛋儿从小最大的愿望就是嫁给他，即使他伤了、残了、不在了，铁蛋儿永远是他的媳妇儿。再说了，他们老周家几代单传，你说。现在我要是跟疯子结婚了，说不定还能有个一儿半女，还能帮他们家延续香火。你说对不？铁蛋儿，我算是听明白了。你要是真这么想啊，那弟兄们就帮着，帮着老大把这层窗户这儿捅破。真的？那。反正我非他不嫁，他心里有我，你们看着办。要不这样，咱们就生米煮成熟饭，给你们办成婚礼。干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！我呀，赶紧挑个好日子。哥儿几个，你们也想法子，咱们呀都分分工。哎，哎，我跟你说啊，这铁蛋妹子结婚，这叫嫁妆呢，是不是？这个事儿可不能马虎啊。来，我跟你讲，再好的猪啊，我现在还没算出来啊。猪肉的事情我帮了。哎，对了，我这边就，我这边就。哎，我说，也别咱几个几个光忙活。铁蛋妹子，你可也得忙活忙活，起码给自己弄身漂亮的嫁妆。关键啊，我们哥几个可得闹栋房去了。哎，你们看，真的你害羞了。行了行了，这事儿啊，一定不能让老大知道了，一定要保密，就了吗？哎呀，这这个你放心，我现在就去通知世人了啊。好，我跟老三去了。好嘞，走走走。哎，你去他，你去他，你去他。